Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje eu vou te mostrar como que você conecta as estratégias de SEO com o seu funil de vendas, e com tudo isso você ainda vai aumentar a sua taxa de conversão. Então, vamos lá, sem enrolações, começar do começo. O que, que é esse tal de funil de vendas ou funil de marketing vendas? Cada um chama de um jeito, mas basicamente é a gente entender como que é a jornada de compra do nosso potencial cliente ali dentro do nosso site. E a gente precisa entender que pessoas que estão muito no começo da sua jornada ou ainda estão entendendo ali ah, como que eu resolvo o meu problema, será que eu tenho um problema mesmo, etc, etc. A gente fala que essas pessoas estão no topo do funil, ou seja, no começo da jornada. E a tendência é que tenham muitas pessoas que estejam nessa fase ali descobrindo se tem ou não problema, etc. Então, isso é o que nós chamamos de topo de funil. Já quando a gente vai lá para o fundo do funil, são o quê? As pessoas que já estão preparadas para resolver o seu problema, seja contratando um serviço, comprando um produto. Então, essas pessoas elas já sabem, já passaram pelas fases iniciais do topo do funil, e elas entendem qual que é o seu problema, quais são as melhores opções para resolver, e agora elas só estão naquele momento de fazer a sua tomada de decisão. E aí já tem um primeiro ponto aí que muita, muitas pessoas não conectam as coisas. SEO, ele sim vai nos ajudar a popular, ou seja, trazer pessoas para dentro desse funil de vendas. Por quê? SEO, originalmente, é uma estratégia de atração de tráfego. Só que é aquilo, eu não quero trazer qualquer tráfego. Por quê? Se eu trouxer qualquer tipo de pessoa ali para o meu site que minimamente procure alguma coisa que possa lembrar aquilo que eu vendo... Eu vou trazer muita gente e vou ter uma baixa taxa de conversão. Só que o que nós desejamos no final do dia é que a gente traga pessoas para o nosso site que elas convertam. E o que é uma conversão? É quando essa pessoa ela realiza uma ação que nós planejamos ali que ela fizesse quando chegasse ao nosso site. E um erro que muita gente comete é o quê? Considerar que conversão só serve aquela que é a pessoa comprando o produto. Eu sei, eu sei, essa daí é aquela conversão que todo mundo quer, porque é a que paga os boletos no final do mês, porém, a gente precisa estruturar um pouquinho melhor a nossa estratégia de marketing digital como um todo, quando a gente vai pensar nas conversões. A gente precisa quebrar em dois tipos de conversão. Nós vamos ter as micro conversões e as macro conversões. E qual que é a diferença de uma para outra? A micro conversão é aquela pequena conversão que não é a sua principal, mas lá no futuro ela pode vir te ajudar a ter essa macro conversão. Eu vou te dar um exemplo já prático de como que a gente pode conectar o SEO e ter essa micro conversão e consequentemente estamos aumentando a nossa taxa de conversão. Se você trouxer pessoas que vão chegar no seu site e, por exemplo, baixar um e-book, assinar uma newsletter ou colocar o nome e o e-mail lá no formulário para assistir uma videoaula que você vai liberar para essas pessoas, isso é uma micro conversão. Por quê? Se lá no futuro você quiser vender para essa pessoa uma consultoria, um curso, um serviço, um produto, beleza, você vai conseguir fazer isso no futuro a partir do momento que ela realizar essa micro conversão no seu site, desse tráfego que você trouxe lá da SEO e ela veio e converteu. E aí você vai fazendo o quê? O trabalho de mal de marketing, que é o quê? Nutrir essa pessoa com mais informações, vai mandando uns e-mails, vai namorando com essa pessoa e lá na frente ela pode vir a realizar a compra do seu produto principal, ou seja, a macro conversão, que é o quê? A conversão principal, a maior, que é a venda do produto, do serviço e assim por diante. Então, a gente consegue trazer pessoas topo de funil e vamos conduzi-las para que elas possam fazer essa micro conversão. E da mesma forma, com o SEO, nós podemos atrair pessoas que vão estar tá ali focadas já em comprar o produto ou contratar o serviço, que é a nossa macro conversão, e nós vamos trazer ela para uma página que é mais fundo de funil. Só que a gente precisa entender, né? Qual tipo de palavra normalmente vai trazer pessoas que estão mais no topo de funil e quais palavras trazem pessoas que já estão mais no fundo do funil? A grosso modo, aí separando dois tipos de palavra-chave, a gente pode falar que uh, as pessoas que estão no topo de funil, elas estão fazendo pesquisas de palavras-chave informacionais, ou seja, elas querem, a princípio, uma informação, um dado a respeito daquela dúvida que elas estão naquele momento. Então, ela, a pessoa está querendo comprar um equipamento novo. 
Ela pode estar pesquisando sobre qual a melhor versão de equipamento, será que ela, é, ela precisa daquele equipamento, ou como resolve tal problema, e a resposta vai ser você precisa deste equipamento, e assim por diante. Então são buscas que ela quer uma informação. Agora, o outro público que a gente vai poder trazer, que está pesquisando já lá para o fundo de funil, eles estão pesquisando palavras transacionais. Então a pessoa pode estar digitando lá no Google, comprar iPhone 14. Você sabe só pelo que ela digitou que ela já está pronta para comprar. Então você já vai levar ela para uma página que você vai querer vender direto o produto. Já quem fez essa busca informacional, a página mais apropriada seria o que? Você levar ela para um artigo de blog, alguma área onde você vai trazer esta informação para ela e ali pode ser que ela se inscreva na sua newsletter, baixe um e-book ou quem sabe, algumas vezes acontece dela já ficar satisfeita com a resposta e comprar o produto, mas isso aí com certeza é a minoria. E aí sabendo então que nós temos esses dois tipos de palavra-chave, beleza, eu consigo direcionar pessoas para o topo de funil, que é importante para a nossa estratégia de inbound marketing, que elas vão comprar da gente lá no futuro, e também eu vou trabalhar as palavras-chave transacionais, que vão trazer pessoas que já estão prontas para comprar hoje. Mas como que eu posso aumentar ainda mais a minha taxa de conversão, seja no topo ou no fundo de funil? Vamos pegar, por exemplo, no fundo de funil. Você sabe que tem que ser aquela palavra-chave transacional. Beleza, isso a gente já aprendeu. Só que se você trouxer, por exemplo, né, se você trabalhar produtos que você sabe que você tem a melhor oferta, ou seja, o que, que é a melhor oferta? O seu preço é super competitivo, você tem o melhor prazo de entrega, o melhor preço do seu frete é mais baixo do mercado, ou às vezes até frete grátis, etc, etc. Então, um conjunto ali da sua oferta, que às vezes até, influencia, até envolve a condição de pagamento, parcelamento, etc., você sabe que aquele conjunto é imbatível. Ninguém tem uma oferta tão boa quanto a sua. Então, esse tipo de palavra-chave, né, se você conseguir um bom posicionamento, vai trazer um público que é, vamos dizer, entre aspas, impossível de não comprar de você. Por quê? A sua oferta é a melhor que tem no mercado. Ela pode procurar em vários outros sites, ela não vai achar uma oferta tão boa quanto a sua. Então, se você trabalha essa palavra-chave que representa esse produto, que tem uma boa oferta automaticamente a sua taxa de conversão melhora, ela sobe. Agora, se você ficar trabalhando a palavra-chave daquele produto que você sabe que é o mais caro, que você demora mais para entregar, que a qualidade do seu produto não é a melhor do mercado, etc, etc, o que, que vai acontecer? A sua taxa de conversão vai ser menor, porque ninguém vai querer pagar mais caro num produto que é, não é a melhor oferta do mercado. Então, você precisa ter a atenção de analisar a oferta, entender qual que é a palavra-chave que representa essa oferta, fazer um trabalho de SEO, posicionar para ela, e aqui nós temos uma palavra fundo de funil, ou seja, a pessoa vai querer comprar esse produto, chega no fundo do funil, encontra a nossa oferta bonitinha lá, a melhor do mercado, e ela vai comprar da gente. E quando a gente fala de topo de funil, uma estratégia para você melhorar a sua taxa de, uh, de conversão, né? você aumentar a sua taxa, basicamente é, se você sabe que a, a micro conversão que você deseja que essa pessoa realize é, por exemplo, ela se cadastrar na sua base de, de dados, aí, deixar o nome e o e-mail. Vamos supor que você vai ofertar para ela como uh, material rico um curso grátis, uma videoaula gratuita que você vai ensinar alguma coisa. Se você trabalhar palavras-chave que já estão co correlacionadas com esse... É, essa, esse material rico vai ficar muito mais fácil. Então vamos supor, você quer que a pessoa é, deixe ali o nome e e-mail e ela está procurando lá no Google, é, por exemplo, por um curso grátis da sua área. Se você tem ali uma videoaula, um curso rápido, gratuito, que a pessoa pode baixar e lá no futuro você vai vender um curso para ela completa, olha que legal, você posiciona para essa versão de palavra-chave que é o seu curso grátis da sua área aí, posicionou, ela vai vir, ela já vai encontrar o curso gratuito com certeza ela vai deixar nome e e-mail, vai se cadastrar na sua base, vai assistir sua videoaula e depois você consegue fazer todo o trabalho de inbound marketing para que ela possa vir a comprar o seu curso completo é, lá no futuro. Mas tudo começou de você alinhar a, a sua micro conversão com a palavra-chave que você quis posicionar e ficou mais fácil. Ela procura curso grátis de SEO. 
Aí ela pega, entra ali no seu site e vê, putz, tem uma videoaula gratuita aqui, vou me cadastrar para poder assistir. Pronto, a partir desse momento ela realizou a microconversão e ela conseguiu chegar aí até o ponto que você queria. A gente sabe que o curso gratuito não vai ser a nossa macroconversão, mas vai nos ajudar lá no futuro a ter essa macroconversão acontecendo. Então, olha só como a gente vai conectando os pontos, né? E até vamos revisar aqui para ficar tudo muito claro. Então, você tem lá o seu funil, que a gente dividiu aqui a grosso modo, que tem o topo e o fundo de funil, onde no topo nós temos as pessoas que estão ali no começo da sua jornada, elas estão buscando muita informação e ainda não estão tão preparadas assim para comprar, e no fundo de funil são as pessoas que já desejam comprar o seu produto ou o seu serviço. E aí a gente vai dividir o tipo de conversão para cada uma dessas fases do nosso funil, sendo que no topo de funil a gente vai colocar ali preferencialmente um, um call to action, um direcionamento para micro conversão e no fundo, obviamente, a gente quer a macro conversão, ou seja, vender o produto, vender o serviço. E aí, isso se conecta com a nossa estratégia de seleção de palavras-chave, onde para o topo de funil nós vamos utilizar normalmente palavras-chave informacionais e para o fundo de funil, palavras-chave transacionais. Então, dessa forma, eu vou trazer a pessoa certa para a etapa certa, para converter na, naquele ponto certo, na micro, na macro conversão. E para maximizar isso ainda mais, na hora que eu estiver fazendo a seleção das minhas palavras-chave, eu vou pegar ali e escolher as palavras-chave que representam, por exemplo, o meu melhor produto com a minha melhor oferta, ou então eu vou pegar ali e vou alinhar o que a minha micro conversão é, oferta com a palavra-chave que eu vou posicionar, porque vai estar muito alinhado, assim que a pessoa chegar na minha página, ela já vai fazer a micro conversão, vai entrar para a minha base de contatos e aí a gente inicia um trabalho de inbound marketing. Então, essa era a aula que eu queria dar aqui hoje para vocês, falando sobre como que você conecta a sua estratégia de SEO com o seu funil de vendas e ainda tudo isso fazendo com que você aumente a sua taxa de conversão. Se você gostou dessa aula, saiba que eu tenho a comunidade Mamora de SEO, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo, onde eu tenho mais de 100 aulas gravadas, onde eu te ensino o passo a passo como que você pode fazer SEO da maneira correta. É a minha metodologia de trabalho, a que eu aplico na minha agência e você vai poder aprender o passo a passo comigo. Tem lá os módulos desde o Beabá do SEO até módulos mais avançados, como que você atende bem os seus clientes de SEO, como que você faz a venda de projetos de SEO, SEO para redatores e ainda tem um módulo que eu gosto muito, que é onde eu analiso os sites dos alunos da comunidade. Então eu faço ali a gravação de eu trabalhando no site dos alunos. Olha que rico, olha que legal. E ainda você tem mais um benefício que é você poder participar lá do nosso grupo secreto no Facebook e trocar ideias com todos os outros alunos da comunidade, beleza? Então, se você ficou interessado, o link está aí na descrição do vídeo e se essa aula aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça e quinta tem uma aula nova aqui no nosso canal e lembrando que às quintas-feiras é dia de live, Todo, toda quinta-feira às 8 horas da noite eu estou ao vivo aqui no YouTube respondendo as suas dúvidas, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, que inclusive eu vou deixar dois aqui na tela para você continuar aprendendo um pouquinho mais de SEO comigo.